ओके सबसे पहले तो वेलकम टू जूम कॉन्ग्रेचुलेशन रन वे के लिए सो so, पहले तो ये जानना चाहेंगे किस तरीके का कैरेक्टर है क्या प्ले कर रहे हैं आप थैंक यू सो मच एंड ये कैरेक्टर uh, जो मैं प्ले कर रहा हूँ इसका नाम है uh, यूसुफ रंगूल वाला और uh, ये कैरेक्टर है जैसे आप सब जानते ही होंगे कि अजय सर इज प्लेइंग द कैप्टन विक्रांत तो उनका दोस्त है और uh, ये ही इज ऑल्सो हेड ऑफ पायलट एसोसिएशन जो उनको मदद कर रहा है काफी यू नो बिकॉज ही इज इन टू ट्रेवल एंड ट्राई टू गेट हिम आउट ऑफ दिस तो वैसा कुछ है हाँ बहुत ही छोटा किरदार है नो डाउट बट इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज इन्वॉल्व विद दिस एंड बबन सर हम मिल के जो चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में ओके तो जिस तरीके से आपने कहा कि जो कैरेक्टर है उनके फ्रेंड का है लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो फिल्म में या तो किस तरीके के चैलेंजेस आए हैं ये कैरेक्टर निभाने के लिए एंड क्या कुछ प्रिपरेशन किया आपने देखिए बेसिकली अब इतने साल से आप काम कर रहे हैं तो वैसा स्पेशल प्रिपरेशन तो नहीं है लेकिन ऑब्वियसली यू नो योर बेसिक कैरेक्टर क्या क्या प्ले कर रहे हो और ये एक सिंपल सा यू नो कैरेक्टर था जो कि यू नो ही इज़ कंसर्न एंड ही इज़ लाइक न्यूट्रल कहीं क्योंकि कहीं कहीं शेड किसी के नेगेटिव भी हैं हल्के से दो इट्स नॉट अ नेगेटिव काइंड इट्स लाइक ग्रे जो नॉर्मली हर इंसान में होता है प्लस एंड माइनस तो वैसा है बट इट वॉज रियली एक्साइटिंग टू वर्क विद ऑल ऑफ दैम बिकॉज यू नो द प्रोसेस वॉज सच एक्साइटिंग थिंग्स यू नो लाइक बारह कैमरा का सेटअप एंड यू नो एवरी शॉर्ट इज टेकन वंस लाइक यू नो दो ऑफ थिंग्स सो इट वॉज रियली फन वर्किंग विद ऑल ऑफ दैम वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें तो कैसा रहा डेफिनेटली मेरा एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा ऑफ़ कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप मैं सभी भी अमिताभ बच्चन जिनको इतने सालों से बचपन से हम देखते आए हैं बड़े हुए हैं हम क्या बाकी जितने स्टार्स हैं वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं उनकी एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे साथ के साथ आप काम कर रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ काम करके उनको उनको देख के भी आप इतना कुछ सीख सकते हो और नॉट ओनली दैट अगर उनका दस परसेंट भी डेडिकेशन और फोकस हम में से किसी में आए बाकी वो मेड इट इन लाइफ That kind of focus he's got and अभी भी वो बच्चे के जैसे वो जो यू नो रिहर्सल से लेकर हर चीज़ में परफेक्शन में ढूंढते हैं परफेक्शन दैट इज़ अमेजिंग एंड अजय सर तो ऑब्वियसली मल्टी टास्किंग थी उनकी क्योंकि ही इज़ अ डायरेक्टर ऑल्सो ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड को आर्टिस्ट ऑल्सो सो हैट्स ऑफ टू हिम ही मैनेज इट सो वेल एंड ही डिड इट सो वेल क्योंकि कहीं ना कहीं ना टेम्परामेंट भी आपका यू नो बिकॉज एज एन एक्टर ओनली ऑल्सो यू नो थिंकिंग बॉडी योर कैरेक्टर एज अ डायरेक्टर यू थिंकिंग बॉडी इच एन एवरी थिंग आप बार बार जाके कैमरा देखते हो सारे कैमरा बारह कैमरे में क्या शॉट आया है देन यू कम इन योर कैरेक्टर अपने कपड़े पहन के आप कैरेक्टर में आते हो एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन सो दैट वाज रियली अमेजिंग टू सी हिम मल्टी टास्क एंड दैट वाज एंड ही वाज वेरी चिल्ड आउट और एज अ कोआर्टिस्ट ऑल्सो ही वाज चिल्ड आउट एज अ डायरेक्टर ही वाज वेरी काम एंड कंपोज एंड ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स व्हाट फ्रेम एंड ऑल दैट सो हैट्स ऑल वो फील हिम टू व्हाट अबाउट रकुल मैम <laughs> Rakul was also very sweet. Uh, Rakul, I've uh, seen her uh, earlier also, and you know the uh, common group also, the you know friends. So I know. So Rakul also was sweet and nice. And Baman sir was, though I mean I can't forget him. Uh, you know talking about him uh, because he is one uh, actor. You know a lot of people in the industry. I mean not name them, but the question is like so many people. You know pretend to be nice, but he's one of those. He doesn't need that. He is genuinely a very nice guy, nice human being, and makes everybody comfortable. Not only me. as because you know i've been working but a lot of newcomers were there but they were so comfortable because he made them comfortable in the scene so that's amazing okay how you came on board and why you say yes for this character yahan to option hi nahi tha see obviously role is important it's not that ke agar aapke idol ke sath ya kisi ke sath aapko kaam karne ka mauka milta hai to aap sirf khade ho jaoge ja ke gear you know like role is very important ki what i'm doing that was important of course but जहाँ बच्चन साहब हैं और अजय देवगन हैं और यू नो हिज प्रोडक्शन हिज डायरेक्शन इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है तो वो फिर ना का तो सवाल ही नहीं उठता एंड ऑल्सो फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड एंड बी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग फिल्म व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई मेमोरी की बात करें सेट पर की जो हमारे साथ में शेयर करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है कोई मस्ती या फिर ऐसी कुछ हाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे बच्चन साहब को आप देखते हो बड़े हुए और हाँ मैंने शेयर भी किया था शायद कि बच्चन साहब का एक लेटर जो वेन यू वॉज नॉट वेल आया दैट लेटर साइन बाय जया जी तो वो मैंने कितने सालों से यानी कि बचपन से लेके आज तक संभाल के रखा था शूटिंग में जब आई वॉज शूटिंग फिर अभिषेक बच्चन वेन आई वॉज डूइंग द फिल्म विद एम एंड सोनाली आई रिमेंबर टेलिंग अभिषेक दैट कि ये ऐसे सा डेडिकली ये लेटर है मेरे पास 
finally about the time you know uh, when we were chatting so i thought i'll just tell him so i told mr bachchan ki this letter and he was really surprised to see that ki so many years passed and this is the you know photograph and a letter i had always kept so that was a very uh, beautiful moment for me you know like kahin na kahin wo nervousness jinko bachpan se aap dekhte aa rahe ho and i have worked with him earlier also with mr ravi chopra when i was there so aisa nahi ki uh, mulakat nahi hui thi lekin ye ek uh, wo tha moment ke jahan aap itna samay bita rahe ho set pe ho saath mein baatein kar rahe ho so uh, that is there and yes he was what i was seeing mr bachchan when he is working jaisi kaam khatam hua so he was like a child like you know wo excitement and all that that was to see somebody like you know ke wo bachpan that's how he so uh, you know he keeps going and you know doing all that things because abhi wo bachpana hai aur main masti you know choti si moped leke set pe ghum rahe the so that was like really seeing that and you know i think one should keep that thing always alive तरीके से आपने बताया था कि फिल्म में आप एक फ्रेंड का कैरेक्टर निभा रहे हो तो ऐसी कोई फ्रेंडशिप वाली चाइल्डहुड की या फिर अभी कोई ऐसे आपका फ्रेंड है जिसके साथ में आप एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हो ऐसी कोई मेमोरी जो आपकी फ्रेंड के साथ में एक स्पेशल फ्रेंड के साथ में हो हाँ मतलब ऐसी कुछ मेमरी मेरी ऑब्वियसली इंडस्ट्री में ऐसे फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि जिनके साथ काम किया है नॉर्मली यू वर्क एज अ प्रोफेशनल एंड मूव ऑन बट कहीं ना कहीं बाहर से है जो हम लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं एक दूसरे के खड़े रहते हैं और मेरे ख्याल से व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर दैट टाइम व्हेन वी वर नथिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो मनी जब अपने खुद के घर नहीं हुआ करते थे या गाड़ियां मतलब उस तरह की नहीं होती थी तो हम लोग एक दूसरे की मदद और हमेशा ऐसा रहा है कि उसको जरूरत पड़ी या हमें जरूरत पड़ी तो वी वर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर सो ऐसे फ्रेंड्स हैं और आज भी हैं और आई थिंक वही है इतने सालों से जो हैं मतलब तीन चार दिन के दे आर ऑलवेज देयर एंड एनी प्रॉब्लम मतलब जस्ट वन फोन दो हम लोग एक साल बात नहीं करते बट द डे यू नीड समबडी so that's what bond counts okay aapne apni journey 2001 mein shuru ki thi and aaj 2022 hai theek hai itna long journey to kis tarike se apni journey ko dekhte hain it's a beautiful uh, journey i think kai baar abhi bade nadan kuch nahi ki yaar you become that old and all i don't consider myself as long as you know kya hota hai ki ye of course because you're working you're growing and you know by 20 years gone बट कहीं ना कहीं अंदर से तो उतना ही लगता है कोई फील नहीं होता है बिकॉज एज एन एक्टर जो आपका लुक है वो ही आप प्ले कर सकते हो सो आई एम आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आई बीन डूइंग एंड आई बीन कंटिन्यूसली वर्किंग दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये नसीब नहीं होता है या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि यू नो यू आर ग्रोइंग ओल्डर एंड यू नो ग्रेसफुली कितने ऐसे लोग हैं जो रहे ही नहीं सो यू नो दिस इज अ वेरी सिचुएशन वेर यू आर यू आर रियली ब्लेस्ड you know you growing and you know aging whatever it is so lovely feeling okay kabhi kuch aisa hua hai jahan pe aapko like rejection face karna pada ho ya fir kabhi kuch aisa kabhi rejection to aaj bhi aur hamesha hi hote hain life mein aur har insaan ki life mein hote hain ye to hamare you know life ka ek jeevan ka hissa hai i think everybody goes through that and uh, you should not feel bad about it because you know uh, it's not that you are rejected it is that you know maybe the day was not uh, yours or uh, you know the people uh, maybe you know uh, they didn't like you whatever it is reason because you can't please everybody so these things goes on and you have to keep moving you have to keep working hard I and mean, that is what you can do the rest you should leave it humne dekha hai ki jab pain ke sath mein kahin na kahin bahut sare trolls bhi hote hain logo ko troll kiya to aap kis tarike se ye sari cheeze lete hain nahi mujhe in kisi bhi cheezon ka fark nahi padta kyunki main kisi ko bhi itni seriously leta nahi hu Uh, सिर्फ अपने लोगों को जो हमारे करीबी हैं जो हमें रियली वेल विशेस हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारी इंडस्ट्री में इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं हमारे दोस्तों को या पहचान वालों को कहीं ना कहीं सारा प्रेशर सिर्फ इस बात का होता है कि हम अपने लिए ना जी के दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं वी ऑलवेज कंपेयर पीपल देयर जर्नी हमारी जर्नी है यू नो माई अचीवमेंट इज माई अचीवमेंट आई नो वेर आई स्टार्ट फ्रॉम वेर आई एम राइट नो आई एम यू नो एवरी पर्सन हु कम्स ऑफ कम्स आउट ऑफ देयर हाउस and do something even one step further that is the achievement so everybody is a jeever jo ghar mein baithke ya soya nahi hai aur kisi miracle ka intezar nahi kar raha hai wohi sirf loser hai baki jo bhi ghar se bahar nikalta hai himmat karta hai that's the achievement so you should not compare anybody just keep working hard enjoy yourself no comparison okay aap tv bhi kar rahe hain bollywood bhi kar rahe hain to kaise sab manage karte hain ek sath kuch bhi manage karne ka nahi hai isme matlab aisa to hai nahi ki main 10 film mein kar raha hu lekin ha ye hai ki i'm doing uh, जैसे वेब सीरीज ही कुछ हो रही है टेलीविजन भी कर रहा हूँ तो वो डेट मैनेज कर लेते हैं और एक दो बार कभी ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे मैं नाइट शिफ्ट हो गई मेरी तो मैंने उनके साथ डे में कर लिया थोड़ा कम सोया लेकिन अभी यू आई जॉइन यू वर्क देन फाइन बट आई थिंक आई हैव दैट आई ऑलवेज डिसिप्लिन माई सेल्फ फ्रॉम द बिगिनिंग 
आई ओनली वर्क फॉर दोज मेनी आवर्स जो बारह घंटे होते हैं बेसिक क्योंकि देन इट टेक्स अ टोल एंड इट्स नॉट अबाउट टूडे एंड टू मोरो इट्स अबाउट योर लाइफ एंड यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग सो आई थिंक यू नीड टू बी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स ओके तो बॉलीवुड और टीवी में से क्या डिफरेंस लगता है आपको क्योंकि आपने वेब सीरीज भी कर रहे थे इन सब में क्या डिफरेंस लगता है आपको देखिए मेरा मानना है कि नो टेलीविजन समथिंग लाइक न्यूज़पेपर्स यू नो जो आप पढ़ते हैं और उसके बाद कहाँ रख देते हैं शायद यू नो देख के निकल जाते हैं और जो मूवीज होती हैं वो ग्रंथ हैं किताबें हैं बुक्स हैं जो आप बार बार पढ़ते हैं अपने से दूसरों से शेयर भी करते हैं सो दैट इज़ अ डिफरेंस क्योंकि टेलीविजन आप कितने आते हैं चले जाते हैं यू नो आई एम नॉट सेंग दैट कि टेलीविजन इज एनी लेस बिकॉज यू रीच एवरी वेयर एंड टूडे वट एवर वी आर बिकॉज ऑफ टेलीविजन बट कहीं ना कहीं फिल्म और उसमें वो डिफरेंस तो है कि एक बार जो आप चीज़ करते हैं वो हमेशा के लिए पर्दे पे है टेलीविजन में हम लोग कितना एक्शन करते हैं उससे कहीं मतलब जितने फिल्मों में किए उससे हज़ार गुना ज़्यादा हमने चीज़ें की हैं कभी ये रॉड घुस गया यू नो कभी तलवार से लग के कट गया कभी हॉस्पिटल पड़े हो बट यू नो फिल्म के लिए उतनी ही चीज़ आपने की और वो यू नो इट्स डिफरेंट थिंग डिफरेंस ओके आपने जैसे कहा कि आप वेब सीरीज भी कर रहे हैं तो किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके देखिए प्रोजेक्ट्स तो हर तरह के आते हैं आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए और क्या आप कंफर्टेबल हैं जैसे वेब सीरीज में भी रिसेंटली बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जो ऑफर्स आए फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हुआ कि कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे बहुत ही अच्छे थे लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि आई एम ऑलवेज कम्फर्टेबल जो मैं करूँ और मेरे माँ बाप या मेरी फैमिली या मेरे चाहने वाले या मेरे परिवार वाले देख सकें तो जो वो ना देख सके मैं कैसे कर सकता हूँ कंफर्टेबल नहीं हूँ सो आई डोंट डू दैट रेस्ट एवरीथिंग कैरेक्टर इज गुड आई एम ऑलवेज ओपन फॉर वेदर इज टेलीविजन वेदर इज फिल्म क्योंकि मीडियम तो कोई भी नहीं है एज एन एक्टर यू नो एनी कैरेक्टर और नाइदर मीडियम मैटर्स ये व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर लुकिंग फॉर सी आई एम नॉट आई एम लुकिंग आउट फॉर अ स्ट्रांग कैरेक्टर्स इट्स नॉट अबाउट व्हाट कैरेक्टर बिकॉज़ ही आप अगर टेलीविजन में शायद आपने देखा हो या या नई भी है जानकारी तो आप प्लेड अ मुस्लिम कैरेक्टर आई प्लेड अ सिख ऑल्सो मेनी शोज वेर आई प्लेड अ सरदार जी एंड यू नो दैट टिपिकल लैंग्वेज और इवन आई प्लेड अ पंडित एट दैट एज वेन पीपल वॉज सो स्केर ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड आई डन वेन एट द टाइम वेन आई वॉज डूइंग द लीड शोज ऑल बट स्टिल आई प्लेड डिफरेंट कैरेक्टर्स बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर यू नीड टू कीप एक्सपेरिमेंट यू सर ओके यो अभी आप फिलहाल टी वी में भी काम कर रहे हैं आप किस सीरियल है उसके बारे में कुछ जानना चाहिए जी अभी मैं जज जर्नी जो मेरा ख़त्म हुआ दैट वॉज स्टार भारत का शो था उसके बाद आई वॉज डूइंग विद मिस्टर अनिल शाहीज ये रिश्ता एंड उसके बाद हम लोग ये फिल्म शूट कर रहे थे एंड देन आई एम डूइंग अनदर शो इज गरुण आई एम पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो बट बिकॉज ऑबली फ्रेंडली जेस्टर इन ऑफ अ पीपल वो आई नो तो आई एम डूइंग दैट ओके गरुड़ की बात करें तो किस जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं उसके बारे में कुछ जाना चाहेंगे एंड अलग किस तरीके का एक पूरा अलग ही शो है वो जी बिल्कुल अलग शो है और मेरे लिए भी अलग है क्योंकि क्रोमा तो बड़ा आसान ये हो जाता है कि आपको ज्यादा दिन तक काम नहीं करना है एक ही दिन में बहुत काम कर लेते हैं आप तो वैसा यू नो आई एम डूइंग बिकॉज आई एम मैनेजिंग अदर थिंग्स आल्सो सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर बिकॉज सी माइथोलॉजी इज एंड ऑफ द डे इट्स अ टोटली डिफरेंट सी ओके आपको भी प्रोजेक्ट्स की बात करते हो क्या कुछ है पाइपलाइन में हां ये पाइपलाइन वाला शब्द मेरे को हमेशा समझ में नहीं आता किसी की पाइपलाइन बड़ी लंबी होती है कि हां पाइपलाइन में और कई साल तक पाइपलाइन से कुछ निकलता नहीं है तो वैसा मेरा कोई पाइपलाइन नहीं है मैं कुछ प्रोजेक्ट पे बातें कर रहा हूं डेफिनेटली डू दैट बिकॉज़ मैं बैठने वाले में से नहीं हूं अब मैं हमेशा ही काम करता रहता हूं टच वुड सो आई एम डूइंग इट एंड आई एम हैविंग अ मीटिंग्स राइट नाउ बिकॉज़ जैसा मैंने आपको बताया काफी समय मैंने रेस्ट किया नॉट वेल सो आई हैड टू बैक आउट ऑफ मेनी थिंग्स बट नाउ बैक टू दैट सो सून यू विल सी दैट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच